بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ ഈ അനുഗ്രഹീത സമയം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹാദ് ഇബിനു ജബൽ റലി അള്ളാഹു താലാനുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്വാവചനത്തെയുമാണ് മുഹാദ് ഇബിനു ജബൽ തൻ്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുവാനും നിഫ്സല അലിസ്ലാം മാത്തങ്ങളെയും ആദർശത്തെയും സഹായിക്കുവാനും അവസരം സിദ്ധിച്ച മഹാനാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ബിന്ദു സെഹൽ അൽ ജുഹനിയുടെ ജബൽ ഇബിൻ അമ്പർ അൽ ഹസ്രജിയുടെ മകനായി ജനിച്ച് വിശുദ്ധ മദീനയിൽ വളർന്ന മഹാരഥനാണ് ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടനവധി സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് യാ മുഹാദ് ഇന്നി ഒഹിബുഖ് മുഹാദ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എത്ര ആദരണീയനാണ് ആലമു ബി ഉമ്മത്തി ബിൽ ഹലാൽ ഇവൽ ഹറാം എൻ്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ ഹലാൽ ഹറാം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അറിവുള്ളവൻ എന്നാണ് നിഫ്സ് അല്ലാ സൽമാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാത്രവുമല്ല മാറുന്നവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാഠശാലയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മക്കം ഫത്തഹായി നിഫ്സലത്ത് അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ മുഹാദിനെ മക്കയിൽ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു യമനിലേക്ക് നിഫ്സലത്ത് അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ മുഹാദിനെ നിയോഗിച്ചു അവിടെ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് അബു മുസലാശ്ശേരിയെയും മറ്റാറ് ആളുകളെയും യമനിലേക്ക് നിയോഗിച്ചപ്പോൾ മുഹാദിൻ്റെ ദൗത്യം അവരെയെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയും അവർക്ക് ഹലാൽ ഹറാം വിഷയങ്ങൾ ഓതുകയുമായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാ ഇസ്ലാം അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങളുടെ റദീഫാണ് മുഹാദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു റദീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്ലത്ത് അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് നബിയോടൊട്ടിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് അത് കേവല യാത്രയല്ല പഠനയാത്രയാണ് അങ്ങനെയാണ് മാതൃ അലി അള്ളാഹു തലാനും ധാരാളം ഹദീസുകൾ നിസ്ലത്ത് അലൈഹി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതനായി മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു നിസ്ലത്ത് അലി സ്വലം മാത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യത്തി യോമൽ ഖിയാമത്തി അമാമൽ ഒലമായി ബിറത്തുവ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുന്നിൽ 
മാത് വരും പണ്ഡിതന്മാരെ ആനയിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് മാത് നിലക്കൊള്ളുന്ന ദൂരപരിധി ഒരു അഭ്യസ്തവിദ്യൻ അമ്പ് ചെയ്താൽ ആ അമ്പ് ചെന്ന് തറക്കുന്ന ദൂരപരിധിയാണ് അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുന്നിൽ അത്ര ദൂരത്ത് ഇടം കണ്ട് അവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യനാളിൽ വരുന്ന മുഹാദ് ഇബിനു ജബൽ റബി അള്ളാഹു താലാനുമാണ് നമുക്കായി ഒരു ദ ചരിത്രത്തിൽ കോറുന്നത് തമിഴിൽ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിസ്രദാശ്രമതങ്ങൾ നിയോഗിച്ച മക്കയിൽ ദീന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിസ്രദാശ്രമതങ്ങൾ നിയോഗിച്ച മദീനയിൽ ദീന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിസ്രദാശ്രമതങ്ങൾ ശേഷിപ്പിച്ച മുഹാദ് റബി അള്ളാഹുനുവിനെ ഹിജ്രാബ്ദം പതിനെട്ടിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു താലാനു തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സിറിയയിലേക്കും നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യമം യോദ്ധാക്കളോടൊപ്പം ചേരുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നില്ല അവിടെയും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹിജറാബ്ദം പതിനെട്ടിൽ സിറിയയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ അബു അബൈദ് ആമിർ ബിൻ അൽ ജറാഹ് ഷർഹബി ബിൻ ഹസന യസീദ് ഇബിനു അബി സുഫിയാൻ തുടങ്ങിയുള്ള മഹത്തുക്കളോടൊപ്പം വലിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായി രോഗഗ്രസ്തനായി കഴിയുന്ന കാലം അംവാസിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പരന്നു ആ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ മഹത്തുക്കൾ പലരും രക്തസാക്ഷികളായി മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു അവരെപ്പോലെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വേണ്ടി അവസരം പാത്ത് കഴിയുന്ന ആ കാലം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ദ്വയുണ്ട് ആ ദ്വയിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു മർഹബം ബിൽ മൗത്തി മർഹബ മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗതിഗതമായ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിർവഹിച്ച ദ്വായ പ്രകാരമാണ് അള്ളാഹ്മി കുന്തു അഹാഫുഖ് ഫാനലിയോം അർജുഖ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ ഭയക്കുന്നവനായിരുന്നു ഇന്ന് വരേക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിന്നിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുമെ ഇന്നൊക്കെ താലം അന്നി ലം അക്കുൻ ഉഷിബുദ്ദുന്യൂൽ അൽ ബക്ക ഇഫിഹ ലി ജരിയിൽ അൻഹാരി വലാലി ഹർസിൽ അഷ്ജർ അള്ളാഹുമ അള്ളാഹുവെ ഇന്നൊക്കെ താലം നീ അറിയുന്നവനാണ് തീർച്ചയായും അന്നിലം അക്കുൻ ഓഷിബുദ്ദുന്യ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ലിജരിയിൽ അൻഹാർ ദുനിയാവിൽ നദികൾ ഒഴുക്കുവാനും വല ലിഹർസിൽ അഷ്ജാർ വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി തോട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും വലാക്കിൻ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് ലിമമ ഇൽ ഹവാജിർ ولي مكابدة الساعات ولي مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر هذا يمرأي النذر دنيا ولا نعن اشتبت دم دنيا ولا نعن ذرغا يس قدش دم لضم الهواجر شود كالن غلي داهن سايش നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മുഖാബദ സമയങ്ങളോട് മല്ലിടുവാനാണ് ഈ സമയങ്ങൾ പകൽവട്ടമല്ല സന്ധ്യ സമയമല്ല പൂർവാഹനവുമല്ല രാവിൻ്റെ മറവിൽ ഇരുളിൻ്റെ നിറവിൽ രാത്രിയുടെ അന്ത്യസമയങ്ങൾ നിഷയുടെ നിഗൂഢത അവിടെയാണുള്ളത് മാത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാത്രി നമസ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അതിൽ ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിച്ചതും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വ മുഖാബദത്തിൽ ഉലമ ബിർ റുക്കബ് 
ഫി ഹലഫ് ദിക്കർ ദിക്കറിൻ്റെ സദസ്സുകളിൽ വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ കാൽമുട്ടിൽ ഇടഞ്ഞ് തിരക്കിയിരുന്ന് ശ്രവിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിരുന്നു ഞാൻ ദുനിയാവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദീർഘായുസ് കൊതിച്ചത് എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ ഈ ദ്വാവചനം മാതൃ ജബൽ നിർവഹിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹം മരണത്തെ സ്വാഗതം മോദി വിളിച്ച ദിവസം അദ്ദേഹം സിറിയയിലെ അംവാസിൽ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി നാളെ പരലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുൻനിരയിൽ ഇടം നേടി അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിലേക്ക് അനയിക്കുവാൻ ഇഹലോകവാസം വെടിയുകയുണ്ടായി എന്നാണ് മാതന്നവരുടെ ഈ ദുവ അതിൽ നമുക്ക് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അറിയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുവാനുമുണ്ട് അള്ളാഹ്മ ഇന്നി കുന്തു അഹാഫുഖ് വാനലിയോം അർജുഖ് അള്ളാഹ്മ ഇന്ന കഥാലം അന്നീലം അകുൻ ഒഹിബുദ്ദുന്യ ലീർ ജലീൽ അൻഹാരി ലം അകുൻ ഒഹിബുദ്ദുന്യ വതൂൽ അൽ ബക ഇഫിഹ ലി ജലീൽ അൻഹാരി വല ലി ഖർസിൽ അശ്ജാരി വലാകിൻ ലി ദമഇൽ ഹവാജിരി വ മുഖാബദതി സഅാതി വ മുസാഹമതിൽ ഉലമ ബിർ റുകബ في حلق الذكر إذا نادعا نملهم دبولوتا والكرم آيو والندم آيو إتشغل آجره نغل فيرين دبران فريشنة تنديهم فرياسة تنديهم نالو غلان نمال كولا دنجلهم آن نالو غلال نمال ولا دنجلهم الله سبحانه وتعالى نامي وريمان اقرحي كمارا وطي نمال ده فرياسة نغل الله دوري غري كمارا وطي നമ്മെ നോക്കി വരുന്ന മുസീബത്തുകൾ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് വഴി മാറ്റി മാറാവട്ടെ മാനമിറങ്ങി ലോകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രയാസം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പരീക്ഷണം അള്ളാഹു ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർത്തു മാറാവട്ടെ രോഗമനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹു പൊറുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താല ഈ ഒരു സംസാരം ശ്രമിക്കുവാൻ നമ്മളെ അവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ അവൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം മാതങ്ങളോടൊപ്പം അംബിയ മുർസലീങ്ങളോടൊപ്പം സിദ്ദീഖുമാരോടൊപ്പം ഷഹീദുമാരോടൊപ്പം സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം ഒരിടം കാണാൻ നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مديد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم